hakika ya mgambo ikilia kuna jambo na hapa lipo jambo tupo katika shule ya wavulana ya highway inayopatikana katika maeneo ya south b nina hakika kwamba leo tumekutana angalau tuseme zane tuambizane tuburudishane na tuchangamshane itakuwa siku ambayo utaipenda sana hapa tu katika sanaa ya Kiswahili tutakuwa tunapiga mbizi na makafi hadi kutimiza lengo sipo peke yangu tutasikiliza sauti ya busara na sauti ya kuelimisha jina langu ni mtu kwao double m mathias momaji Um, naitwa Harit Salim nitakuwa pamoja na mwenzangu tukiliendesha gurudumu la kipindi hiki cha sanaa ya Kiswahili kumbuka kwamba sanaa ni ya Kiswahili au Kiswahili kwa ujumla wake ni rasilmali kubwa na ni sanaa ambayo bila shaka inaleta mengi mazuri na yote hayo tutakuwa tunayapambanua na kuyaona kupitia kipindi hiki cha sanaa ya Kiswahili kuna mengi ambayo bila shaka tutakuwa tunayazamia lakini kwa sasa tunataka kujua tu mambo yalivyo katika ratiba ya leo mumani E baba. Sante sana kumbuka tupo na wanafunzi hapa. Lazima tusikilize sauti yao kabla kusikiliza sauti ya majaji. Highway he. Yeah. Highway ha. Ah. Sauti ya wavulana sikiliza magulamu walioshiba na hapa ndipo utapata burudani sampuli hiyo. Kumbuka wapo pia majaji. Hawa ndio watathamini shughuli nzima. Sauti zao tuanze na kina dada. Asanteni sana watazamaji. Hapa katika studio ni mimi Mwalimu Evelyn Bumbe. Karibuni sana katika ukumbi huu ukumbi huu wa sanaa ya Kiswahili. Asanteni. Asante sana kumbuka Mwalimu Bumbe ndiye mwalimu wake Harif Salim. Siri imefichuka leo. Ayupo mbali na nyumbani, yupo karibu na nyumbani. Makali yanaonekana kila sehemu tunaenda. Kwa hiyo leo pia tumekuja hapa angalau tulivyonolewa tujaribu kuwanoa kupitia njia nyingine tofauti kabla muendelezewe njia ambayo nilipitia mimi lakini yote tisa kumi ni kwamba sasa hivi ndio mkoko unaalika maua. Mm -hmm. Mambo tunayaanza sasa hivi lakini kama kawaida cha mwanzo huwa cha mwanzo. Mwalimu Kombo sauti yako. Safi na shukuru sana mabingwa na kufurahi sana kuwa katika maeneo haya ya shule ya upili ya highway ambayo inapatikana katika maeneo haya ya maeneo ya Nairobi eh, Maharibi na katika kaunti hii ndogo ya Makadara. Mimi ni mwalimu Kikechi Kombo kama ulivyoelezwa mwandishi wa vitabu vya shule ya upili na sekondari na pia ni mwalimu wa shule ya upili ndakuwa mchacho wa fadhila au mtopu wa nidhamu ikiwa sitamshukuru madam kwa makaribisha aula wa ama usema kila mbuzi hula kwa urefu wa kamba yake nashukuru bingwa hakika tumekuishali kwa tukali kika moja kwa moja kabla hujaanza lazima tuseme shukran mlezi wa Kiswahili na mkuu wa, ki, wa shule anaitwa bwana Ndwati Irungu eh sauti ambao bila shaka imekwisha tukaribisha kazi kwako ndugu Harit sana. Na kama tulivyotangulia kusema hapo awali kipindi hii kitakuwa na mambo chungu nzima tofauti tofauti. Waswahili wanasema kwamba aogeleae baharini uchi basi ujulikana wakati wa maji mafu. Tutaka, tutaka kujua nani ambaye anaogelea uchi na yote yatajitokeza kwa sababu kikawaida binadamu ufanya mambo kwa ujumla wanyewe wanasema kwamba Kiingereza wanaita mob psychology eh, lakini mtu ukimshika mmoja baada ya mwingine inakuwa kigugumizi kinaanzia hapo kwa hiyo iwapo unaogelea uchi maji mafu yataku <laughs> yatakuponza kwa hiyo mwanzo tunaanza na vile vya mwanzo na bila shaka tutaanza na wimbo wa taifa kisha upatiwe na wimbo wa jumu ya Afrika Mashariki e mungu nguvu yetu I baraka kwetu hakiki wenga na mlinzi na tukae na undugu amani na undugu raha tupate na ustawi the highway community we aim to conquer Keeping our motto endeavor to excel to our nation Kenya the best be given allegiance is our goal through self discipline trust and and free who are obedient, we do our best, our very best. Working as one, 
being responsible to ourselves, we know we conquer, we know we conquer. Trust to our government, allegiance must be accorded. Our parents and guardians, respect be given. Education, a right to be given to all generations to better our lives. Trusting and free, who are obedient, we do our best, our very best. Working as one, being responsible to ourselves, we know we conquer, we know we conquer. Together we obey the office, protecting the good name of our school. Our relations are cordial, pride and dignity we maintain. Working with our leaders, working with our own minds, trusting and free who are obedient, we do our best, our very best. Working as one, being responsible to ourselves, we know we conquer, we know we conquer. But I'll shindy ndiyo kauli mbiu katika wimbo wa shule ya highway uh, na bila shaka tutataka kujua ni vipi watapata ushindi kupitia sanaa hii ya Kiswahili na bila shaka sasa hivi ndio mkoko na alika maua tunaanza baada ya kupata kitambulisho kupitia wimbo wa taifa na vile vile wimbo wa shule na tunaanza moja kwa moja katika kile kitengo cha kipaji changu kuna wengi wana vipaji tofauti kuna wengine hawawezekani katika kula kile kinakuwa kipaji na wengine pia wanakuwa na utajiri wa upumbavu na wanakuwa na umaskini wa hekima lakini yote hayo ni baadhi yale ambayo tutakao tunaangalia hii leo na natumaini na taraji kwamba upumbavu hautokuwepo miongoni mwa vipaji vya wanafunzi wa shule ya upili ya haiwe ile tutapata mengi mazuri na mwanzo hebu tuanze kuangalia vipaji vyao kupitia mafoka au kufoka foka Leenu ni Bill Clinton Odhiambo kutoka shule ya upili ya Highway. Nami ni Pablo Griffin kutoka shule ya Highway kidato cha tatu. Ufisadi, ufisadi, ufisadi. Walisema kilicho na mwanzo kina mwisho. Lakini kuna ndugu mmoja ambaye ni tisho. Ako everywhere kama bacteria. Ni kama ugonjwa wa malaria tapata wananchi wanateseka wakisema wanataka haki zao wananchi watalia hakuna maji hakuna kazi hakuna chakula lakini chanzo cha haya yote ni wanasiasa wa fisadi wananchi wanawapa kura wakifikiri kuchukua na mabadiliko lakini the only changes to makasiriko kazi ya wanasiasa ni kumesha vitambi ni kama hawajui wanafanya dhambi Vijana huko nje wanatalenta za kupeleka very far but they only end up in roads. Ndio maana leo nimekam ku deliver message yangu nikisema we should arise. Na tuseme enough is enough. Tungane pamoja tumalize ofisadi kwani wenga walisema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa wanasema wanasiasa wana sense of humor bado kipewa pesa wanasema zilikuwa rumors wanasema maisha ni rahisi kwa wananchi but hiyo ni kwa wanasiasa mafisi Usikini Kenya utapata MP yako na V8 na senator anaitisha vits itakuwa zi Kenya tuko na magari but hatuna barabara juu ya ufisadi najua si wote tuko na dreams but zitakuwa valid ile time mtacha kusema it's impossible na tuseme i am possible salamu chekwa chekwa kama mchanga katika ufu wa bahari ziwafikie hapo kiamboni natumaini kuwa mbu heri wa afya mimi ni mzima kama kigongo cha mpwa na imara mithili ya chuma cha pua karibuni katika habari zetu za, he, za KBC kwanza tupande video, videokezo. Naam, katika videokezo ni kiwemo historia ya shule hii ya upili. 
masomo katika shule hii ya haiwe shule hii inaruhusu kila mwanafunzi kushiriki katika dini yake michezo ya kandanda ilifuzu vyema na kufika Afrika Mashariki mashujaa waandikisha historia kule kule nje baada ya kusomea hapa haiwe habari za biashara humu shuleni historia ya shule hii anatuarifu mwanzangu Justus Mutuku Shule hii ya Highway ilianza mnamo mwaka wa 1962 huku ikiwa shule ya kutwa ya wavulana na wasichana. Baada ya miaka kadhaa ilibadilishwa na kuwa shule ya, ya, ya wavulana ya, ya mabweni. Sasa shule hii imo katika kitengo cha shule ambazo zinafuzu vyema katika masomo. Nikiripotia runinga ya KBC ni mimi wenyu Justus Mutuku. Shukran sana, shukran sana habari njema hiyo. Mashujaa waandikisha historia kule nje baada ya kusomea hapa haiwe. Taarifa hii anayo Moses Malombo. Shule hii imeweza kuzalisha watu wa maana katika jamii. Amini usiamini kina Otonglo pamoja na Sunak ambaye ni waziri mkuu wa Uingereza. Walipata elimu na bufara katika shule hii ya haiwe. Nikiripotia katika runinga ya KBC ni Moses Malombo. Kwako studio ni Hassan. Mbele yenu ni Simon Ogeto kutoka shule ya upili ya highway nitawakaririeni shairi lenye mada urongo si kitu chema lililotungwa na bwana Ali Salim Zakwany karibuni na uchukia urongo kusikiza na kusema hasa katika utungo na viandishi vyema vyema kuwa nao ni usungo ndipo nilipo urema hurudisha heri nyuma urongo si kitu chema ukisemwa kama nipo hujondokea mapema ukinenwa kama sipo huwa katika neema tapola warongo tapo ni haramu kulegema hurudisha heri nyuma Urongo si kitu chema Nimefikia mahali pazuri pa kusimama Urongo ni ufiduli hasa kwenye mahakama Ni bora kusema kweli tapona kwa kuungama Hurudisha heri nyuma Urongo si kitu chema Asanteni na asanteni sana wanafunzi ambao walikuwa mbele yetu hapa na bila shaka tumepata kuona na kusikia vipaji walivyonavyo kutokea wale wa mafoka vile vile na watangazaji wa shairi vyote hivi ni vipaji katika kitengo kipaji changu ndani ya sanaa ya Kiswahili KBC kwa hiyo sasa hivi tutakuwa na mapumziko ni kidogo lakini tutarejea baadaye baada ya muda kuwa mrefu na tukirejea tuta pata mengi katika kitengo kingine ambacho mwenzangu Mathias Mumanyi atakuwa akikiendesha yote haya katika bunge la mwanafunzi Hakika wakati unaokuwa na usubiri kwa hamu na hamumu mtazamaji umewadia wakati wa kujadili sheria inatungwa bungeni Bunge ndipo wanapojadili sheria ikiharibika basi njenga nchi ni mwananchi na mvunja nchi ni mwananchi wapo mashujaa wa bunge hapa watakaokuwa natujadilisha zaidi kutusemeza kuhusu mada ambayo imeandaliwa leo kwa ajili ya mchango wao upande wangu wa kushoto wapo na upande wangu wa kulia pia wapo hapa ni shujaa na hapa ni jasiri Tuanze kwa kujitambulisha. Jina lako nani? Jina langu ni Noshan Zinzori. Mm -hmm. Jina langu ni Simon Ogeto. Asante sana. Jina langu ni Lukman Basho. Shukran zaidi wa bunge hao ni wakakamavu ajabu. Upande huu mwingine. Jina langu ni Joshua Kagisha. 
Asante sana mbunge. Jina langu ni Emmanuel Ocheng Jumu. Sir Dr. Iman. Jina langu ni Paul Muli. Hewala. Tunaingia moja kwa moja katika mada ya siku. Mpenzi mtazamaji. Hapa ndipo mjadala utakaponoga. Je, ni kweli kwamba kuna ajira kwa vijana hasa wanaposoma hadi ngazi za vyuo vikuu? Umesikia siku zote kwamba tujiajiri. Umesikia wakati mwingine siku zote lazima tuwe imara kujitetea badala kungoja kutetewa. Je, ni kweli kwamba kuna ajira kwa vijana hasa wanaposoma hadi katika ngazi za vyuo vikuu? Wapi wanaotetea, wapi wanaokataa? Je, jasiri mko tayari kujijasurisha? Kazi kwenu. Tunaunga mkono kuwa kuna ajira kwa vijana wanapofika vyuo vikuu. Mm -hmm. Kwa sababu mwenye elimu ana ufahamu mpana wa anachokifanya. Kwa hivyo hata kuwa anabahatisha katika utendaji kazi wake. Barabara kabisa hiyo nosha. Anajaribu kutisha. Nani kama yeye? Tusikilize upande huu wangu wa shujaa. Mnakubaliana naye au mnakataa? Unasemaje mbunge? Eh la rahasha na lahasha. Ninapinga ninapinga point hiyo kwa sababu kwa sababu inaweza kuwa kuwa labda labda alipeana hongo kwa walimu wake ili apate ili apate alama katika mitihani yake. Mhm. Unajadili kwa kupongeza, kwa kuunga mkono au unakataa? Nakataa. Haya, toa hoja zako za kukataa. Kwa nini? E, ni kwa sababu kuwa watu wengine husoma hadi chuo kikuu lakini hawapati kazi. Kwa minajili kubwa wakitumia wakitumia ujanja katika mtihani wao na kwenda kuwa na kupatia walimu hongo ili wapate alama za juu katika mitihani yao. Kwa hivyo kundi hili linapinga mtazamaji. Lakini wabunge wa jasiri hebu wajijasirishe watu wenyeshe msomo wao. Unasemaje? Ugeto. Kwanza naanza na kusema kuwa hao si wanashujaa. Wana Kwanza ukiangalia nchi kama Saudi Arabia kuna nafasi za ajira pale. Lakini ajira hizi si kwa kila mja kwa sababu pale unapojiandikisha kufanya kwenda kufanya kazi pale Saudi Arabia lazima ukuwe na lazima uko umehitimu mpaka pale chuo kikuu kwa hivyo kuna ajira ajira kubwa sana ni inabidi tu mja afanye hadi chuo kikuu naam mbunge ogeto anajaribu kujisurisha kutuonesha msimamo wake unasemaje mbunge upande wangu katikati shujaa ah kwa majina Emmanuel Ocheng siku hizi vyo vikuu vinatufunza kukariri nadharia bila kuwazia umuhimu wa kutupa umilisi na stadi za, ku, za kutuwezesha kujitegemea na kuyahifadhi maisha yetu kwa hivyo ukifika chuo kikuu na pengine uli yani ulikuwa tu ukikariri nadharia au kuwa una, unaelewa by practically ama Eh, unapata pale ukifika pale kwa kazi hauta hautakuwa na any experience uli, ulikuwa ukikariri maoni yake mbunge anajaribu kujishajiisha kutetea upande wake lakini lisemalo lipo hebu tupate upande ule mwingine anasemaje mbunge naunga mkono mada huo kuna ajira kwa vijana sawa wanaposoma hadi chuo kikuu vijana wanaposoma hadi chuo kikuu waweza kupata kazi Yanapo lipo pesa tele na kazi hizo huhitaji mwenye cheti chema kuliko mtu ambaye hakufika chuo kikuu. Maisha maisha yake hana aina mbele wala nyuma. Na bila shaka yuyu huyo mtu aweze kujishirikisha na dawa za kulevya na matendo mabaya kama vile wizi ndipo apate hela ya kujiendeleza maisha yake ya kesho. Sante. Sante sana kauli zake mbunge. Atujifika kwamba kama wote waliofanikiwa maishani wamefika katika vyuo vikuu tazama wasanii wengi tazama wanariadha wengi tazama wanaocheza kandanda wengi watakueleza fika kuhusu kauli yake je ni kweli nasemaje mbunge na yapinga yote ambayo umewasema vyuo vikuu havifunzi havifunzi stadi za ujasiri amali na uwezo wa kupata mali na kuendesha 
biashara hivyo basi unaweza kupata kazi kubwa lakini ushindwe kuiendesha na upate kazi yako imefeli mpige makofi jamani <laughs> anajaribu sana kujitetea lakini lisimwalo lipo hebu tusikilize anasemaje tena ustaz naam tukitoa mfano kwa Mark Zuckerberg mkurungenzi wa Meta yani Facebook mwenye utajiri wa a, wa paundi bilioni 38.2 anapenda kusoma vitabu takriban hamsini kila mwaka yeye husema kuwa akili ni kama bustani yenye udongo wenye rutuba na hili linaashiria elimu lina umuhimu sana elimu ni taa inayongaa gizani kijana atakosaje kupata kazi na ana tajriba ambayo amepata kwenye elimu raja kababa makofi kwake jamani <laughs> Unasikiliza? Anakwambia elimu ni taa gizani uzaga. Ninapongaa haya basi tutatoka gizani. Mmoja hapa anaitetea hoja. Je, mnatoa msimamo gani? Si lazima uwe lazima umefika chuo kikuu. Lipo ufanikiwe. Bali ni uwezo wa mtu, ni uwezo wa mtu kufanikisha na kukuza ndoto zake na awe na uwezo wa kuyatawala mazingara yanayomzunguka kwenye nyanja zote za maisha. Haya basi kauli zake umezisikiliza kwa makini mmoja pale ugeto na semaji tunapofunga katika awamu hii. Wacha tuangalie ile sekta ya wanasayansi. Tupigie mfano wale ambao hawajasoma dicho kikuu. Utawezaje jua hii samaki inaitwaje? Haujafika hadi chuo kikuu. Utawezaje jua? Utawezaje jua hii mao inaitwaje? Kwa hivyo pale kwa wanasayansi inahitaji uhitimu chuo kikuu si kwamba eti umemaliza ume mpaka pale kidato cha nne si rahisi kwa kukupata ajira kwani haujui mengi ya wanasayansi haujui mengi sema pale chuo ki, uh, pale shu, shu, shule za upili hamsomi kwa upana lakini pale chuo kikuu unasoma kwa upana No, ndio pale pale tunasema mwanafunzi aliyesoma hadi chuo kikuu ana uwezo wa kupata kazi pale kwa wanasayansi elimu kitu adhimu elimu haishi kwa kuchotwa chembelecho wa swahili mpenzi mtazamaji unaposikiliza vijana hawa kutoka highway secondary school tutagundua fika kwamba wamejaribu sana katika uandishi wao wa insha za mjadala wanaweza kutetea pande zote fika japo matatizo ya viambishi ngeli hiyo ni kazi ya majaji mtawachia wao nitakaporudi nitazungumza pia mengi zaidi kuhusu chemsha bongo ningetamani ukae papo hapo unate kama gundi hapa ndipo maskani makuu ya burudani sana ya Kiswahili KBC Channel 1 endelea kuandika katika Twitter zetu Twitter @KBC Radio Taifa sana ya Kiswahili mambo yatakuwa bamba usiende mbali Uh, safi sana. Asante sana mtazamaji. Nasema shukran jazila kwa wote mnaendelea kututazama na wote ambao mnaendelea kuandika katika mtandao mzima KBC Channel 1. Hapa kumbuka ni katika kitengo cha chemsha bongo. Vijana wapo ange kuchuana na maswali. Swali la kwanza. Nani atanieleza maana ya kimbo? Upande huu ni Kenya, hapa ni Tanzania. Hebu nione sasa ubunifu wao. Tanzania, je mtawamenya Kenya? Kazi kwenu nini maana ya kimbo? Jina lako nani? Jina langu ni Yusuf Rango. Yusuf. Naam. Kazi kwako. Kimbo ni upandaji na ushukaji wa sauti wakati wa kutam, wa mazungumzo ili kuleta maana tofauti. Naam. Kule kupanda na kushuka au Upandaji na ushukaji naam. Aya makofi kwake jamani. <laughs> Anapendeza. Swali la pili hapo naunganisha. Tambua kimbo cha sentenzi zifuatazo Tambua kiimbo cha sentenzi zifuatazo Sentenzi ya kwanza Unanipenda Unanipenda hmm? Ni taarifa Taarifa Naam Unanipenda Swali Swali Naam Sa daktar Unanipenda Unanipenda mshangao yaonyesha mshangao Naam Yaani hisi au mshangao kimako 
Nipende. Amri. Amalani. Au amri. Isiwe mkali. Nipende tafadhali. Ombi, tafadhali sababu ya tafadhali. Ameomba tafadhali. Anafanya kurai na kuomba au sio? Tumpige makofi moto. <laughs> Ukijana. Eh. Hey. Aise Yusuf unakuja vizuri tu. Ah, sante sana. Swali jingine. Na inge upande wa Kenya hapa. Nitajie maana ya kitawe. Kitawe ni nini? Kwa jina anaitwa Royal Otieno. Royal Otieno waambie. Ah, uh, nafikiri nimefananisha kitate, vitate na kitawe. Eh, eh, kitawe, kitawe ni nini? Ni neno lenye <coughs> lenye maana mm -hmm. e, zaidi ya moja. Makofi kwake amegonga ndipo. Swali jingine. Tunga sentenzi ukitumia nomino ya jamii. Tunga sentenzi ukitumia ama ukizingatia nomino ya jamii. Sentenzi yoyote ile naweza kulipeleka upande wa Kenya naona wanalichangamkia sana. Ehe, mwasemaje bwana? Simu hii imejaa biu la taka. Imejaa biu la taka. Makofi jamani. <laughs> <laughs> Aya sante sana. Njo umtazame Juma. Geuza katika kauli ya kutendwa. Kwa majina ni Yusuf. Naam Yusuf. Eh hiyo itakuwa Juma alitazamwa. Juma anatazamwa alitazamwa. Makofi kwake. <laughs> ah sante sana. Upande mwingine. Kitendawili. Tega. Kitendawili. Tega. Changamkia eh, kamera pale. Kitanda wili? Tega. Ukitoa, unaongeza. Ah, kwa majina naitua Royal Otieno. Royal Otieno. Na mneza jaribu. Jaribu sana. Ah, neza sema. Maybe. Si, uh, si, si maybe. Uh, labda. 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 Pengine. Ya mkini. Labda shimo. Si labda. Jawabu ni shimo. Makofi kwako. Onyesha kundi nomino na kundi tenzi. Magaidi waliokamatwa na polisi wamefikishwa mahakamani. Mm -hmm. Magaidi makuanze, magaidi ni kundi nomino kwa sababu kundi tenzi lazima kuwe na kitenzi. Waliokamatwa kwenda huko nyuma ni kundi tenzi. Magaidi waliokamatwa na polisi wamefikishwa mahakamani. Fafanua kundi tenzi na kundi Eh onyesha kundi nomino na kundi tenzi. Kundi nomino ni magaidi. Uh -huh. Sababu unasema hivyo sababu kundi nomino halina kitenzi. Waliokamatwa kwenda ku, ku, waliokamatwa kuisha sentensi ndo kundi tenzi. Sababu imeanza na kitenzi kaenda. Haya, wanakusikiliza kwa makini majaji. Kenya mna hoja nyingine tofauti? Kundi nomino ni magaidi. Kwa ni sehemu ambayo ina nomino peke yake. Mhm. Uh -huh. Tunapendelea hapo, tunapata tunanza na kitenzi tena. Hiyo sentenzi, hiyo maendelezi yote ni kikundi tenzi. Haya. Maelezo na jawabu thabiti, mutapewa na majaji. Swali la mwisho. Mtaji, waziri wa ilimu nchini Kenya. Mtaji, waziri wa ilimu nchini Kenya. Naenda pale kwa Kabraham, ajazungumza, mpe mikrofoni bwana. Tazama kamera yako pale. Jipe raha. Uh, anaitua Ezike Machungu. Anaitua? Ez, Wazire Ezike ez, Machungu. Ez, Makofi ez, kwake. <laughs> e, swali jingine la mapisi. Nijua, e, swali mboli na kuende na wakati. Walimu wapo chini. Ya wizara ya ilimu. Sio? Umeme. Upo chini ya wizara gani? <laughs> Walimu wapo chini ya wizara ya ilimu. Umeme upo chini ya wizara gani? Najua KPLC. Ehe, kwa sauti wa, tazama kamera pale. KPLC. Ehe, wizara KPLC, majabu ya msahayo. <laughs> wizara gani inashukulikia maswala umeme? Inaitua wizara ya kawi. Wamejaribu sana, ni wizara ya kawi. Unaposomo, unapotezama runinga zetu. Unapotezama KBC Channel 1. Weza kusikiliza watangazaji wakikombea wizara ya kawi. Sijo kasema wizara ya moto jamani. Kazi nzuri zaidi baada ya kusikiliza sauti za vijana hawa. Naenda kwa majaji watupatie mbivu na mbichi. Watueleze penye gurufa. Je, tunyoshe na mnagani. Mwenzangu Harith Salimu anachitabasamu kwa mbali tu.
Hebu tuane majaji wanasema aje. Tuanze na jaji Kombo Kikechi. Safi na shukuru sana bwana Matayazi Mamanyi na wanafunzi kwa kweli kwamba wamezingatia sheria za mjadala ambapo wamezingatia wame swali ambalo uliouliza ni kweli kuna ajira kwa vijana hasa wanaposoma hadi katika ngazi za vyuo vikuu kupata kwamba wote walichikita katika awamu ya vyuo vikuu na wapata kwamba wakaji wakarejelea mjadala na kwa hivyo wakarejelea vile vipengele vya mjadala lakini wao kwamba kila mwamba ngoma huvutia kwake ambapo E, waliweza kuchikita na kuweza kueleza lakini wapata kwamba swala ambalo hapa kwanza walipaswa kuliangazia ni kwamba tayari kuna e, wanafunzi ambao wamefika katika vyuo vikuu na katika ajira hiyo kuna ajira ya kutokana na elimu ya vyuo vikuu na pia kuna ajira e, bila elimu ya, ya vyuo vikuu na katika ile ajira ya, ya, ya elimu ya vyuo vikuu pia kuna ombili ambapo kuna kazi za kuajiriwa na kuna kazi za kujiajiri baada ya kupata ile taaluma uh, ya chuo kikuu. Kwa hiyo pata kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuajiriwa katika chuo kikuu akawa amepata mtaji mkubwa na japo pia kuna mtu ambaye uh, pata kwamba akawa jiajiri na pia akaweza kupata mtaji mkubwa. Kwa kitu ambalo kilihitaji tu ni ile taaluma ya ya elimu elim ya juu. Na ukiona pata kwamba eh, japo pata kwamba ndio waliweza kuangazia kwamba katika kitengo chao pia wakarejelea kwamba japo kuna watu ambao hawajakwenda katika vyuo vikuu na kwa kwamba wakawa wamefanikiwa sana ukamtaja kama yule Bill Gates ambaye wapata kwamba yeye aliacha masomo yake katika chuo kikuu cha Harvard uh, kule Amerika na wapata kwamba akawa ni mmoja wale eh, mabwenyenye ma, 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 ma wakubwa sana duniani japo pia kuna huyu Mark Zuckerberg ambaye ni mwasisi wa Facebook na pia kuna Steve Jobs ambaye ni matajiri japo wapata kwamba hawana nini shahada ya, 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 ya chuo kikuu lakini kwamba swala hapa lilikuwa linaajiri hasa kwamba uweze kuchikita zaidi katika e, vyuo vikuu na kaidika ile dhana ya nini ya ajira na wapata kwamba wajaribu ndio wameeleza hoja zao na hoja zao kweli ni nzuri lakini wapata kwamba wanastahili tu kujipiga uh, upogo kidogo na sipali kutupiga msasa kidogo na mambo yatakuwa shwari katika kitengo cha sarufi ndio kuna swali la matamshi na kwamba urejelea dhana ya kiimbo na wakawa wanafunzi wamesoma vizuri sana wakawa wameelewa dhana mbalimbali na vipengele vingi vya uh, vipengele ainati vya kiimbo katika dhana ya msamiati ndiyo kwamba kupata angalia kwa swala la msamiati limeangaziwa sana katika shule za msingi lakini kwa kwamba katika shule za upili ndiyo unaweza kumakini katika msamiati kwa sababu unahitaji katika waandishi wa kazi zako hasa ni katika stadi ya kuandika na kwamba ukitafanya vizuri sana unapaswa kusoma fahamu nyingi na katika zile fahamu unaposoma angalia msamiati mgeni uh, msamiati na ule msamiati angalia msamiati mpya na katika ile msamiati mpya ambayo una ambayo unaipata katika ile kazi tafuta labda utumie kamusi ya mtandao yenye kwenye mtandao au utumie na kale ya kamusi na utaweza kupata maana na itaweza kufa hapa kubwa Aa, katika mnyambuliko wa vitenzi ndio wapata kwamba unahitaji kuchipiga msasa na katika kuchanganua sentenzi wapata kwamba huwa ni rahisi mno katika sentenzi kitu cha kwanza elewa ni aina ngapi ya sentenzi ni aina gani ya sentenzi kumradhi najua kuna aina tatu kuu za sentenzi ambazo ni sentensi hili sentensi namba tano na sentensi changamano kwa hivyo unapopata aina hii ya sentensi kwako itakuwa rahisi sana kuweza kuchanganua ile sentensi tunapoangalia sentensi ambayo mwalimu Atazi Mamanya amewapa amesema onyesha kundi nomino katika sentensi magaidi walio kamatu na polisi wamefikishwa mahakamani. Kwa hivyo tunaona kwamba sentensi hiyo ni sentensi changamano. Na sentensi changamano ina vipengele viwili ambapo na kishazi tegemezi na kishazi huru. Kwa hivyo kwamba tunaona kwamba magaidi walio kamatu na polisi ndio kundomino kwa sababu kwamba sehemu hiyo ambayo imeundwa na nomino na kishazi tegemezi. Alafu kishazi uh, sehemu ya kundi tenzi ni wamekamatwa na na polisi. Natumai wakiwa wanafunzi pia wakifanya mazoezi zaidi ya kuzungumza wataweza kumakinika na kwamba hivyo ndivyo kwamba itaweza kuwasaidia wanapozungumza wasihamishe msimbo kwa hivyo kwamba kuna dhana ile ya kuchanganya mimi kwa kulingana na kazi ambayo wanafunzi wamefanya kati ya kumi, ndawapa nane. nashukuru bingu barabara kabisa kama barabara za bara amesema fika kwa hivyo kulingana sentensi ile magaidi walio kamatwa na polisi kundi nomino wamefikishwa mahakamani kundi tenzi kauli zake hizo tusikilize jaji anasemaje bi evelyn bumbe haya shukran sana Mwamuzi mwenzangu kwa yale ambayo umetueleza kuhusu hawa wanafunzi wetu kweli wametia bidii lakini mtakubaliana nami kuwa wanastahili kupiga msasa zaidi hasa sehemu ya kujieleza hasa kwa njia ya ukakamavu sijui hawa magulamu leo wamekula nini kwa maana kama mwalimu wao huwa nawajua kama watu wakakamavu lakini leo kidogo sijui 
Sijui kuna nini lakini ni hivyo ndivyo ilivyo uh, kuteleza sio kuanguka. Kwa hivyo nilikuwa na jaribu kusema ya kwamba nadhani ya kwamba nchini Kenya elimu katika kiwango chochote inastahili kumpatia mtu kipato. Na hivi sasa nchi yetu inasisitiza sana talanta. Sasa iwapo Mungu amekubariki na elimu akademia, basi soma ufike katika chuo kikuu na ujiendeleze katika ufike kiwango cha uzamili, uzamifu na upae kule juu inakubalika utapata chako. Na iwapo pengine we una kipawa kama wale wachoraji wetu ufike katika kidato cha nne ujiendeleze, ukimbie mbio, uimbe mashairi sana na vipaji vinginevyo. Pia kile kiwango utakachofika kitakuwezesha kupata mtaji. Kwa hivyo ningepewa nafasi ni amue ningesema ya kwamba hawa magulamu wamepimana nguvu sawia hakuna yule ambaye amempiku mwingine sijui kama hivyo ndivyo wengine walivyoona alafu tukiendelea na maswala ya Mjadala. ya nini ya mjadala wetu bado kidogo niliona makosa mawili matatu kwanza vile mwenzangu amesema ya kwamba kuna ngeli na viambishi kila ngeli na viambishi vyake tuwe makini kuvifata utapata ya kwamba kuna wale wanasema ya kwamba utaezaje jua badala ya utaweza kujua vipi mwingine anasema ya kwamba inaitwa aje na tunajua tunasema ya kwamba inaitwaje haujui mengi bado ni makosa ya ngeli na viambishi hujui mengi si eti haujui mengi hauwezi pata kaa kaa ni la moto huwezi kupata kama si ate huwe, hawezi pata ka pale shule pale shule pale chuo katika shule katika chuo unaweza kupata kuwa sijui tulikuwa na haraka ya kwenda wapi tungetua tu na tueleze hizi hoja zijitokeze bayana moja baada ya nyingine halafu kidogo mmoja wili alirusha pale ungenge kiingereza maybe maybe ni athari za lugha ya kutumia Kiingereza kila wakati lakini hizo athari vijana napigia debe lugha ya Kiswahili na mnajua lugha ya Kiswahili ina kipaji ina kipato tuipende tuienzi haya maneno vile ambavyo mmoja amesema kwamba sijui nani anasoma vitabu vingi sana katika kule kusoma ama kubukua utakuta ya kwamba lugha yako itainuka tu itapaa tu lakini tukifanya mazoea ya kuzungumza ile lugha ambayo mimi huambieni ya kwamba ni lugha ya kishetani sheng basi utakuta kwamba hapo ndipo utaanza kusema unaweza utapata azin azin a a tafadhali Kiswahili tukienzi na kitukuzwe kabisa nimefurahia namna ambavyo wamegangana kujibu maswali na wakati wa maswali ya chemsha bongo Niliona ya kwamba maoni yangu mwamuzi mwenzangu wa Tanzania walipiku wa Kenya kwa wingi wa hoja kwa maana waliweza kujibu karibu maswali yote. Kwa hivyo wa Kenya tujizatiti zaidi. Pengine ni kwa sababu Kiswahili cha Tanzania sijui wametupiku kiasi sijui waandishi wengi mambo mengi lakini hivyo ndivyo ilivyo hali. Wanasema ya kwamba asiyekubali kushindwa si nani? Si mshindani. Hata hivyo kuteleza si kuanguka. Tungali na muda zaidi wa kuibuka washindi, wa kupiga msasa lugha yetu. Kwa hivyo nashukuru sana vijana wamejaribu kwako mwalimu mwenzangu. Asante sana makofi kwake jaji. Hiyo <laughs> ni sauti ya binti Evelyn Bumbe mwalimu wake Harit Salim. Ujue amini usiamini sadiki ukipenda. Huo ndio kweli usopingika. Tutakuwa tunaingia katika fasihi mdo uso kwa mrefu mpenzi mtazamaji. Lakini usisite kuendelea kutuma kauli zako maoni yako. Tazama ndani ya YouTube channel yako KBC Channel 1 uweze kufuatilia na kutoa kauli zako katika KBC. Usiende mbali nikirudi uchambuzi wa vitabu na fasihi. Sante. Sada mtazamaji wa KBC Channel 1 kumbuke wani kipindi ni sanaa ya Kiswahili 
siku zote elimu hivi tabuni achotae uchota kasma yake taweza kuwa kasma nusu ama nzima atakapoipata itakuwa ni raha leo tunachambua kitabu cha nimepoteza tena na hadithi nyingine kapoteza nini waandishi katika kitabu hiki ni wengi ajabu takriban waandishi 14 hapo basi wanatunga hadithi 14 zinazo tueleza bayana kuhusu nimepoteza tena na hadithi nyingine kazi yake mwandishi kikechi kombo anasema mkasa wa mlima hadithi ipo pale ya Asan mwana wa Ali ukweli mchungu alafu anasema daktari Amis Babusa mke na nyumba mke wa nyumba ana siri gani ukitazama kule chini utapata kivuno cha ujinga chake hadithi yake kena wasike alafu pale chini nyamboki anatueleza nimepoteza tena amepoteza nini baada ya ushindani katika mchezo wa bahati nasibu wasemao usema kwamba nasaka kisha anapoweka jackpot yake pala anabahatisha kisha inapotea anatumia mpaka karo ya shule je atapata ama atabahatisha bahati mbaya vijana wamejihusisha na hata mchezo wa kubeti mpaka wakapoteza hadi karo ya shule kisome kipitie kitalii uweze kutambua siri ni gani ndani katika kitengo cha uchambuzi wa vitabu hapa KBC Channel 1Asante sana mtazamaji tunaingia katika kitengo cha kukipendacho cha fasihi popote tunapotazama mtazamaji mwanafunzi wa shule ya upili na mwalimu tunakukaribisha sana tuweze kuchambua pamoja vitabu vya fasihi leo tunachambua kazi ya mapambazuko ya machweo kazi iliyochapishwa na Mountain Top Publishers hivyo basi tusikilize wanasemaje hivi kwamba naanza kwa swali la kwanza linasema hivi ikibidi nitamshtaki mimi mchache wa fadila hata yangeisha mapenzi atafahamu vipi mema aliyotendewa na babako eleza muktada wa dondo hili nianze na kundi la kwanza ili ni kundi la Uganda linakutana na kundi la Kenya wanasemaje leo ehe aliyesema maneno haya ni mamake Luka mamake Luka na aliyetajiwa maneno haya ni Lilia aliyesema ni mamake Luka ehe anamwambia nani Lilia Lilia kaza mwana wake mhm walikuwa wapi hapa walikuwa chumboni mwa Luka Chumbani mwa Luka. Naam. Tuendelee. Maneno haya yalitajwa kwa sababu e, baada ya Lilia tusonge nyuma kidogo iwapo mm-hmm. tutafanya hivyo. Baada ya Lilia kwenda kwa kituo cha polisi, Naam. Kumripoti Luka kwa sababu ana mdhulumu. Luka alirudi usiku huo na kumdhulumu vibaya sana. Mhm. Naam. Kwa sababu anamkashifu mwanae Lilia kwa, kwa mawi aliyomtendea. Naam. Anatumia yeah. vyombo vya dola vibaya. Mhm. Naam. Asante sana. Ah mkewe Lilia ili hali babake Pastor Lee ndiye aliyewakomoa kutoka kwenye ulitima sio? Bara bara makofi kwake mpigie huyu bwana. <laughs> Eleza maudhui ya elimu ukirejelea kadhia za fadhila za punda. Eleza maudhui ya elimu nipo Kenya leo. Ukirejelea kadhia za fadhila za punda. Sawa so, daktari kwa majina ni Sunday Evans. Sunday Evans. Naam. Wape. Uh, mhubiri mm-hmm. pasta ali kuna sehemu ambayo mamake luka mm-hmm. alikuja kumuomba kazi Nam. na pasta ali alimpa kazi mm-hmm. kwa madai ya kumsaidia pia nani mwanawe luka ambaye alimsaidia kajiunga na shule kiku wakasoma pamoja na lilia na baadaye wakajiunga na vyuo vikuu tena kwa upande mwingine pia tunaona pia kuna mwenza pasta nini ni mhubiri mwenza wa pasta pasta li ambaye pia kwa na shule ambaye pia hapo ndipo kwenye pahali nani luka alienda kusomea mm-hmm. ndio pia tuna maudhui tunaona pia ni lilia akinasa masomo sana akisoma pale shuleni na mm-hmm. kunasa masomo haraka sana na luka samani Mm-hmm. Ndiyo. Asante sana. Swali jingine la pili. Nieleze tofauti ya ukara na ukaraguni <laughs> katika ushairi. Nieleze tofauti ya ukara na ukaraguni. <laughs> Naona pale wanasemezana 
Uganda Kampala Ratele. Tufautisha ukara na ukaraguni katika ushairi. Haya jina lako bwana mdogo. Jina jina langu ni ni Joseph Otieno. Joseph Oti. Naam. Niko kidato niko kidato cha 4. Naam. Ukaraguni ni hali ambapo msha, mshairi ame ameandika shairi lake lakini avi, vina havifanani kuanzia beti moja hadi beti la mwisho wa shairi. Vina vya wapi? Vina vya kati na vina vya mwisho. Havifanani. Naam. Mhm. Mm na ukara Uka, ukara ni ile ambapo vina vina vya kati na vya misho vina vinafanana Laki, lakini ni uko ubeti moja peke yake mm. na na masivina jaribu tu masivina ni ile ambapo mshairi ametunga shairi ambalo vina vina fena, vina vya kati na vya misho vinafanana a a a a makosea kidogo pale masivina kutokana na jina lenyewe masivina yusufu jaribu sana Masivina ni pale vina vya kati vinafanana na vinalingana vina <laughs> na vya mwisho vifanana. Haya umejaribu sana lakini siku zote neno masivina yani limeasi vina eh, kutokana na hapo basi vina venyewe hapa vipo na kama hata vipo havina urari wowote ni freestyle sio? Haya basi. Swali jingine bado katika fasi Eleza nafasi ya mwanamke kwa mujibu wa hadithi nafasi ya mwanamke. Twende upande wani sasa Kampala tusikilize wanasemaje. Na, nafasi ya mwanamke katika hadithi ya kwanza mwanamke mwanamke anatambuliwa kama ni mwenye bidii. Wakati ambapo mamaluka anajaribu yake yote ili apeleke luka shule anaenda kwa pastor Limani anamwomba kazi ili ili aweze kuhifadhi elimu ya mwanawe. Ah mwenzako akusaidie tena sindikize hoja zako. Unasema jina lako nani? Kwa majin, kwa jina langu ni Adrian Mua. Kidato cha ni excellent. Wape. Ningetaka kusema nafasi ya mwanamke katika jamii ni mwenye huruma. Wakati ambapo mamake Luka anasikia matendo ambayo Luka amemfanyia Lilia, anashikwa na huruma sana na anaenda kumsaidia. Anapigia Luka simu na kum kumamrisha atume ambulance itakayompeleka it, 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 Lilia hospitali mm -hmm. hospitalini mejaribu sana niende katika ule upande mwingine na muona Yusufu na kundi lake la Kenya eh ningetamani sasa nikuulize swali la isimu jamii kidogo tambua na ueleze sifa za sajili ya dini bwana asifiwe haleluya haya biblia inatueleza kwamba eleza sifa za sajili ya dini sajili ya dini ina msamiati maalum kwa mfano Mwenyezi Mungu mja na e, e, nini binguni mhm mm e, napenda sana kauli zako napenda ufasa wako ehe mwingine anaweza kukusaidia ogeto tambua sifa za sajili ya dini sajili ya dini pana matumizi ya sentensi fupi fupi sentensi fupi fupi kauli fupi fupi eh na kwa mfano bwana asifiwe naam haya napenda sana pia kauli zako hebu funga kazi bwana unasemaje wewe ni ina sheni maneno gani lugha kama hii ni lugha ya majibizano eh kwa mfano bwana yesu asifiwe amina eh unatarajia kitikio sio ndio eh pia kauli nini tunarejesha tunarejelea katika kitabu cha kitabu kita, kita, takatifu kwa mfano utapata unaambiwa Yohana mstari wa sita, unasema hivi na hivi kwa hivyo ni sajili ya kurejelea kwa hivyo tuseme ni lugha ama ni sajili inayotumia tamathali maalum na tamathali zinazotumika zina muktada wake sio halafu tukiangalia ina sheheni maneno ya lugha ya kale kwa mfano ukiangalia katika vitabu vitakatifu hekalu kuna safina eh? mambo kama hayo madhabau kuna sadaka lugha kama hizo alafu ni lugha ya matumaini sio yeah. kisikia haleluya eh? haleluya eh? biblia inasema eh? mpenzi eh? muumini yani unapata matumaini sio alafu pale mwisho kuna shughuli ufungamanishwa na uwezo wa jalali au muumba wetu Mungu wetu sio swali la mwisho katika fasihi <laughs> hebu tueleze 
mbinu zozote za lugha zilizotumika katika mapambazo ya macheo la kwanza ni nitashisi ni tashihisi ukiangalia ukiangalia ukurasa wa kwanza mm -hmm. mali ambapo andishi anama, ana, anasema kuwa uh, asa 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 ukutani ilimwambia lilia kuwa kwa ilikuwa ni saa sita mm -hmm. naam aha msaidie na matumizi ya tafsiri sisi matumizi ya tafsiri sisi thibitisha Uh, ukurasa wa nne ndiye mm -hmm. anasema hakupenda kuwa mkewe wa mwanasiasa kwa sababu siasa ni mchezo mchafu yani politics is a dirty game mm -hmm. tafsiri sisi maelezo thabiti kwake bwana mdogo funga kazi mzee kuna matumizi ya tashbihi tashbihi thibitisha ukurasa wa tatu ehe napenda pako unajua ukurasa bwana mm -hmm. wakati la si tashbi ulinganisho mm -hmm. wakati lilia analinganishwa na kiumbe Nam. ambapo ambacho ambapo kilichokuwa kizuri mm -hmm. na kinapitia shida kinakuwa kibaya luka alikuwa na dhulumu lilia kabla hawajafanya ndoa lilia alikuwa mwanamke mrembo wakati lilia alipata ndoa na Luka Luka na. alimdhulumu na Lilia aka baki kwa hapendezi tena mm -hmm. naam barabara wasema usema wasiposema unena chenda chema uvishwe pete wamekwisha piga mbizi katika bahari iliyoumuka mawimbi mazito wengine wakajaribu kufikiria lakini msuela anakwambia kufikiria ni kazi na kazi ni kufikiria Hebu tusikilize kutoka kwa majaji yote waliwasema wapo yana gonga ndipo. Tuanze na bibie Evelyn Bumbe. Asante sana mami. Nam 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 asante sana kwa hicho kipindi ambacho nimeona mmejikakamua vilivyo mkatoa kijasho lakini baadaye najua wamesema ya kwamba kupotea njia ndiko kujua njia. Kuna haja kama wanafunzi kupitia mara nyingi mara nyingi mara nyingi karibu maswali yote mlijaribu lakini itabidi tupige msasa zaidi upande wa Kenya upande wa Uganda si kuona yule ambaye amepiku mwingine kwa sababu katika fasi mara nyingi tunaangalia hoja na kudhibitisha kutoka kwa kazi ya fasihi mmejaribu pale ambapo mlielewa mmedhibitisha na pia pale ambapo mlilemewa kidogo nadhani ya kwamba mtafanya utafiti zaidi na mtafanya vizuri katika mtiani asanteni sana sana makofi kwake jaji wetu mteule <laughs> twende kwake jaji eh, mlezi wa raga nchini mkurugenzi wa raga kombo kikechi anasemaje safi <laughs> na shukuru sana uh, ndugu matai azmomanyi katika kitengo hiki cha wanafunzi katika kitengo cha fasihi naona kwamba kwa kweli kwa kwamba umelenga vitengo vingi katika vitabu ambavyo vinatainiwa yani diwani ya mapambazuko na hadi nyingine kuna kitengo pia cha isimu jamii na katika ushairi upata kwamba katika kitengo cha diwani ya mapambazuko na, na mapambazuko na hadithi nyingine katika katika kitabu hiki upata kwamba wa kitu ambacho wanafunzi hasa walipaswa kurejelea kwamba kitu cha kwanza walipaswa kufahamu wahusika wanaojitokeza katika kazi hii wahusika hawa ni Lilia Luka Pastali Mamae Luka na wapata kwamba katika ile swali la Muktadha ulio hapa wapata kwamba kitu kikuu ni wahusika na kwamba kweli waliweza kutambua wale wahusika walio kama jitokeza mahala pale kwa sababu unapojibu swali la swali la Muktadha unapaswa kujibu ali, hasa walikuwa nani aliyesema na hayo alimwambia nani walikuwa wapi na sababu ya kusema na hayo na kwamba kwamba wanafunzi waliweza kujibu vizuri sana na wapata kwamba nafurahi pia kuona kwamba swali la mbinu za mbinu, mbinu za lugha Upendo kwamba wanafunzi wamesoma hadithi hiyo ya fadhila za punda ambayo imeandikwa na Recho na upendo kwamba katika kitengo hicho mpaka wamafahamu hasa wenye kudondoa ukurasa. Na katika kitengo cha maudhui kitu ambacho wanafunzi walipaswa kufahamu japo walijibu lakini wangepaswa kujibu vizuri sana ni kwamba wangepaswa kufahamu kuna kwamba kuna aina mbili za elimu katika katika kadia hii ya fadhila za punda. Kuna elimu ya shule na pia kuna elimu ya dini na wapata kwamba wanaweza kupaswa kusawiri wahusika waliochikita katika elimu hii ya shule e, kwa mfano tunapomuona Lilia na Luka wamesoma hadi katika chuo kikuu 
pia kwamba tunamuona Lia anapata kazi ya bengi kwenye bengi kwa sababu ya nini kwa sababu ya elimu yake na kuna elimu ya dini ambapo Luka yuko pale na kuna mwalimu ule wa Sunday school anaendesha nini e, kazi pale kanisani kitengo cha ushairi na kuna kitengo kidogo cha bahari ndio wanafaa wanakuwa wanapaswa kujipiga msasa kidogo katika kitengo hicho japo alijibu lakini programu walitumia njia ndefu sana kuweza kujibu kitu ambacho wanapaswa kufanya ni kwamba waweze kuelewa vipengele ambavyo vinatumiwa hasa ku, 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 kuweka mashairi haya katika bahari mbalimbali mbali. na waweze kufahamu bahari hizi kama bahari ya Mathinawi kuna bahari ya tumbu hizo kuna bahari ya ukawafi kuna bahari ya kikwamba kuna vile vile kuna e, bahari kama mwanya aliyokuambia bahari ya masivina au mapingiti kuna bahari ya pindu miongoni mwa nyingine na kwamba ukielewa vile vipengele vinavyotumiwa kwa bahari hizi basi itakuwa shwari katika kitengo cha isimu ya jamii opera kwamba uliweleza kuhusu sifa kwa hivyo katika dhana hii ya kuweza kujibu swali hili ni kubaini sifa na kutolea mfano kwa mfano ikiwa utabaini sifa ya urudiaji kwa hivyo sema urudiaji tu kuna, kuna, kuna sifa ya urudiaji ambayo imejitokeza katika katika kitengo hiki katika eh, dondo hilo na hii sifa ya urudiaji ni sifa gani sema kwa mfano milele na milele Amina au bwana asifiwe asifiwe tena tena. Kwa hivyo tutakuwa umetoa uh, msamiati na tutakuwa umejibu swali. Kwa hivyo wanafunzi kwa kweli hilo programu wamejaribu kulingana na uwezo wao na katikati ya kumi, ndio hapo wanafunzi hawa alama saba. Nashukuru bingu. Makofi kwake jaji wetu. <laughs> chonde chonde ama waswahili wanasema kumbwa ya haisemi uongo. Wamekwisha sema majaji wetu na tathmini yao ni fika imekwenda na wakati. Sina budi kufunga kazi ni mwaliki mwenzangu Harith Salim tuweze kuingia katika sehemu ya kusakata rumba sio tena pale ambapo vijana watafanya kweli je itakuwa ni ya kupendeza ama ya kugeuza hali hapa tu highway secondary school ukipenda ni hai highway he yeah. highway ha bi evelyn bi evelyn Rai liojo, nasikia vijana sauti kama ninga. Siondoki hapa. Haris Salim, kazi kwa kumjomba. Na mabunge limeka. Na mabongo ya mechemshwa. Na tumepata kusikia ufasaha katika fasihi. Kwa hivyo, bila shaka mwili kidogo ni mchovu umechoka choka kwa hivyo tunataka kutikisa kidogo. Wengine... Ni kama sisi mwili ya utikisiki ni kama magogo lakini wapo ambao miili yao inatikisika vilivyo na haya yanatupeleka katika densi Moyo wake wa thamani amenipa bure mtoto shepuka itupa kule sio wa zamani 2000 mule mule kadogo kadogo utasema kaposha na tumbo flat kajaliwa hips kila picha cheko na ziona lips hapendagi pombe Keke na chips sio wakidimbi wala simuoni tips ha moyo namfungulia yeah. akamalikia mwenye sura hadi tabia kanila shaacha nile nyusi kama kapa kawanja anawaka bila takujipamba ana uzungu chembe chembe za mwanza tatoa mali kwa msema sanja Nam, bila shaka waliotikisika wametikisika na waswahili husema kwamba hakuna marefu yasiyokuwa na ncha na bila shaka yote tuliyopata katika kipindi hiki hii leo cha sanaa ya Kiswahili bila shaka na uhakika mia filmia kwamba tumefaidika kwa njia moja au nyingine kumbuka kwamba ni faida tunazipata kupitia lugha hii adhimu ya Kiswahili kujua ni yapi ambayo yatakuwa na faida kwetu katika masomo yetu katika mitihani yetu na vile vile katika au yetu kumbuka kwamba Kiswahili sio rasilimali tu bali pia ni njia ya maisha na kuwasiliana kwa mmoja hadi mwingine kumbuka kwamba ni lugha ambayo pia imetiliwa tashtiti na vile vile imesistizwa na kokotezwa kutumika katika bara la Afrika na vile vile katika mataifa mengine ya ughaibuni lakini langu kubwa kusema ni kwamba tufanyeni bidii katika masomo yote na hususan tukishikilie Kiswahili kwani katika masomo na ufanisi hakuna njia ya mkato 
waswahili wanasema kwamba njia ya mkato haikufikishi bali na pia iwapo utafika mbele ya waliokutangulia basi jua umepitia njia sio naitwa Harit Salim mwanani hakika imekuwa ni fanaka kubwa zaidi kukaa katika shule yako e awali na leo umerejea nyumbani wanakwambia mtoto ameishi mbali na nyumbani sasa yu karibu na nyumbani hakika imekuwa ni safari nzuri kwanza nilishukuru jopo zima la Kiswahili mbali na kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametufanikishia kazi ya leo tuseme ni asante sana kwa mapokezi na mtagusano mzuri baina yetu na wanafunzi nasema ni asante kubwa zaidi katika management ambapo bwana Nduati ametukaribisha kwa upole na unyenyekevu zaidi ya yote jopo la Kiswahili likiongozwa na bi Evelyn Bumbe kazi kuntu Mungu akuzidishe hekima na busara akuzawidie hatuna budi kuondoka lakini waswahili husema waganapo waja ndipo wakutanapo na sisi tumeondoka lakini tutakutana milima haikutani tena kazi kuntu sanaa ya Kiswahili tusema salut jina langu ni mtu kwao double m mathias momani si mama kujificha sikubali nitamke hima hima mambo ya loo ya kweli bayana neno nasema tutukuze kiswahili kiswahili kitukuzwe kwa ni lugha ya taifa baba mama na vijana ndugu zangu wazama lugha kitu cha maana kwa kila nchi hashima watu wanapokutana bila lugha watakwama Kiswahili ki 